你要走，嗯，你那边回去吧。今天特别好，中午呢我按时按点给依依喂奶，而且下午还拿了个大单，棒不棒？是吧？那奶水呢？奶水行吗？奶水倒是不多。对了，你帮我把那吸奶器拿出来消个毒啊，然后再给我装进包里，明天早上还得用呢。放门口了是吗？嗯。消毒，消毒，哎。妈，你不吃饭了啊？来不及了，我先走了。你走了。吃饭呢？哎，不吃了，来不及了。都不正经吃饭，这还喂奶呢，哪有营养啊？哎，您别操心了，他有分寸，还分寸呢，我是管不了你的完蛋了！吸奶器怎么没拿呀？哎呀！世纪中国的人马上就到了，计划书准备好了吗？我再对一遍啊！有把握吗？没问题，放心吧。张总、王总，里面请。高总、艾姐，世纪中国人来了。你好，张总。啊，你好，你好。这是我们老板高老板。你好，呃，我来介绍一下，这是我们公司的王总。那么从明年开始呢，我们公司的全部宣传份额将全权由王总负责。哎呦呦，您好，您好，您好，您好，董馆长，董馆长。哦，这是我们的项目经理刘安。你好，你好，咱们里边请，里边请，里边请，里边请。呃，王总，您觉得怎么样？我觉得还不错，比较面面俱到。从这份计划书上可以看到，贵公司的公关能力、广告创意和执行能力都很不错。你们非常专业的为我们公司制定了非常合适的宣传计划。负责您这个项目的刘万和你们公司已经合作多年了，非常了解你们的需求。<笑>不过，我需要时间再考虑一下。王总，呃，我可以跟你聊一下具体的规划细节。今天先到这里吧，给我时间考虑考虑。张总，您走。啊，好。啊，好。这边请。这边请。王总，不好意思，能再和您聊两句吗？有什么事吗？呃，关于具体的细节，我想听一下您的建议和意见。工作时间结束了，现在是我私人时间，不想耽误您。哦，这个。王总，慢走。喂，妈。哎呀，刘爱呀，你在哪儿呢？你怎么还不回来给孩子喂奶呀？妈，我忘了。那冰箱里有昨天晚上冻的，你给依依热一下喝啊。嗯。这冻的依依能喝吗？冻的就是给他喝的嘛，没问题，您放心。啊，我这边太忙了，我先不跟您说了啊。哎。喂，哦，张总您好，精品小店啊，有啊。这样吧，我把那名片还有位置发送给你，不用客气，啊，再见。告诉老板，如果他找我的话，你就告诉他我找王总，我们谈下一步的合作。好，没问题，你慢点啊。好。
重吸奶器了，你知道吗？没事儿，反正你奶也不多。怎么着，我也坚持不住了吧？我坚持什么呀？我都快受不了了。不是。哎，那你赶紧把地址发给我啊！我给你送过去，给你送过去啊！别急，别急。杨工，李南集团的人到了，咱们准备开会吧。现在？对啊，一周前就定好了。你忙忘了？没有，没有。那行，你收拾一下，赶紧过来啊。好好。麻烦您个事儿呗，王总你好。如果谈工作的事情，我已经说过了。我听张总说您想逛几家服装店，我可以带您去。谢谢，张总已经发给我了。我比较熟悉，所以逛起来比较方便。保证不谈工作，保证。我去试试。前应该在符合相关建筑设计的规范前提下，进行内部空间的合理规范和独特的外立面设计。不好意思啊，我接个电话。不好意思啊。喂，老婆，怎么了？老公，你到哪儿了？跟你说，我都快爆炸了，我。我让你妈去给你取了，她还没到吗？说什么？你告诉我妈。你让我妈，我妈都不知道我上班，你知道吗？完了完了完了，本来非得杀了我不可。不是，我这临时有个会，实在走不开。不就取个几十改七吗？应该不会有事的，咱妈之间。通情达理着呢，放心吧啊！我跟你说了，你脑子里，你脑子里都想什么呢？挂了。喂喂。我觉得这件衣服好像颜色还可以，但是整个后面的版型，包括这里，不是特别的合适。嗯，我也这么觉得。哎，你好。这是您的快递，商品是儿童游戏毯，需要那个货到付款，一共是三百三十九。三百多呢？哎，是的。天哪，没个破店。行、嗯。好嘞，请您在这上面签个字。商品给您。啊。您把门带上，谢谢啊。真能花钱，这么个破店子，三百多块钱，这这太能乱花钱了。哎呦，不知道省省。
亲家，啊，孩子睡了，咱说话小点声啊。啊，一共是三百多块钱，你说，真是我想不明白，这哪值三百多呀？这是，亲家，嗯，我替刘爱把钱给你，咱不说这事儿了，好吧？嗯。哎呦呦呦！哎呦呦呦！不不不不，这这不这不能这这不能，这钱我我能付。你看我来这一会儿哈、啊，一直听你说钱，就是钱钱钱。我那意思是说呀，这刘爱不老吵吵出去挣钱吗？你省着点花，不什么都有了。你看这孩子这么小，就扔下孩子不管了，这每天也不好好吃饭，还得回来喂孩子。这老话说得好啊。这奶孩子啊，不能见风。你说他这么窜来窜去的，窜了一肚子的风，那全喝到孩子肚子里了，是吧？对孩子不好。小宝贝儿，哎呀，好像听懂了似的。你看，他撇嘴呢，你撇什么呀？你觉得妈妈委屈了是吧？你看，他心里想呢，我妈还不都是为了我呀？谁愿意这样？往外跑着呀，风里来雨里去的，是吧？都是为了给你挣钱，让你将来生活的好一点儿，是不是啊，宝贝儿？咱不说，咱不说这奶奶事儿，行吗？不说了，就就这垫子，我跟你说，三百多块钱，我在地摊上几十块钱我就能买回来。亲家、嗯，几十块钱买那东西，跟三百多的能一样吗？一模一样。你看着一模一样。一分钱一分货，哎，这不都是为了他儿子好啊？他那么嫩的小皮肤，能受得了你买那破玩意儿吗？什么叫破玩意儿呢？要不这样，亲家，我有一个好想法，嗯，干脆，这孩子我来带，你呢，出去旅游。要不，跳广场舞也行。不喜欢。我就喜欢我打孙子，广场舞挺好的。你看，我就经常去跳。我们那儿有好多老头老太太，就能有的就好上了。啊，当然你不行，咱有老伴儿。哎呀，你行啦，不就这么点事儿吗？不，咱别这样好不好？既然咱喜欢孙子，咱就任劳任怨，不再叨叨了。你看，从昨天进屋，你就一直在说说的。哎，真的，刘爱受不了，我都快受不了了。别亲家，我跟你说，不单是这垫子的事儿，他每天这快递一趟，他一趟一趟，他买太多了。行了，亲家。哎呦我天，这是，我给你，我给你这三千，我非得把这钱给你，不就三百多块钱吗？给你，拿走。这不是钱的事儿，你。哎呦。不是钱的事儿啊！好，谢谢。新白油，加点，谢谢。疼，不用了。真的不打算跟我聊聊工作？下班的时候不谈工作，规矩我懂。我就是喜欢你这么直率。那我也跟你说实话吧，我们公司就是个 PPT 公司。王总的意思，我们公司的 PPT 不够完善。我可以多给你三天时间。谢谢王总，我一定改到你满意。我相信你，老公，我正往家走呢。这下咱可惹大娄子了。哎呀，我就说不让他来吧，你非让我妈来。这下疯了吧？不是。
。老婆，你先别怪我，咱先想对策呀。行，甭管了，我有办法。什么办法？挂了。啊？干嘛呀，吓我一跳！不行，这暴风骤雨的，我一人扛不住。那你小胆儿，走，我陪你一块扛。不不，你你自己一个人。你快点，手吧。你坐这边，这边软。我们坐哪？我就坐这。爸，你是不是觉得现在呀、啊，我这又上班，又给一位奶奶太辛苦哈、啊？那、嗯、你自己说辛不辛苦？从小就这样，再累再苦吧，都自己扛着，然后呢还瞎谦虚，瞎客气，人不知道的还以为你都说假话呢。妈，您是不是觉得你说我现在，嗯，每天上班，有的时候饭也吃不上，然后还要给一喂奶，有时候加班一又吃不上奶，担心我身体健康吗？对呀、啊。我是为你和依依考虑啊！你看，你又要上班，又要喂奶的，多辛苦啊！是，我觉得你们说的都特别的对，我也觉得现在真是太辛苦了。所以呢，我有个好办法。什么办法？让依依呢把奶断了，让她喝奶粉。什么？不行不行，这孩子这么小，这必须得吃母乳，这母乳营养价值高。不是你天天跟我嚷嚷着科学育儿，科学育儿，这奶粉的营养价值能比得上母乳吗？不，这个我也同意。你这奶都有了，为什么不喂呀、啊？要是回奶，那可痛苦死了。再说那奶粉能行吗？净是问题的奶粉。就是啊，谁能保证那奶粉没问题啊？刘爱呀、啊，嗯，你想出去工作，妈理解。可是这孩子这么小，你不能苦了孩子呀！你说你这么着急出去工作，是阳光挣的钱不够你花呀，还是我让你受委屈了？不是那意思吗？我的不是受，也有什么话就说你婆婆问你呢，你受不受委屈你自己清楚。趁着这个机会，不要憋屈自己。不是你什么意思？我就不爱听了。你意思我让他受憋屈了？啊？妈，你别别，我我妈绝对不是那个意思，别往心里去啊，妈。谁不往心里去啊？这说来说去，我成了坏人，我多管闲事儿。妈，我不该来。你不是你不是坏人，你怎么能那谁是坏人呢？那意思我是坏人呗？我不该来。不是妈，你你哪是坏人呢？你看之前我跟阳光着急用钱，你把养老钱都拿出来二十万呢，你借给我们了，我对您一直感。嗯概念错了，给和借可是两回事儿。借钱，早早晚晚都能还；给，那就是肉包子打狗，一去不回。这概念，咱们不能弄错了。妈，我怎么就那么不爱听呢？我今天真是见识了你的小家子气。我小家气，我小家气，我把钱给女儿了。我嫁女儿跟你们要什么吗？要过一份彩礼没有？没有啊，我给我女儿钱呀、啊。说实话，这样的亲家，这样的丈母娘，天底下找不着。不是你到底什么意思啊？啊，你意思刘爱到了我们家受委屈了是吗？刘爱，哎，我让你受委屈了吗？你说，没没没没，真的没有吗？行了。别吵了，吵什么吵啊？这都聊的什么呀
，以后孩子我自己管，谁都不用操心，谁插手跟谁急。傻眼了吧？哼，想管也管不了。妈，放心去吧。啊、嗯，阳光不是故意的。没事儿，反正没看他发过脾气。嗯，总这样可不行，不能这样对你。你妈怎么着都好。他不能，放心吧。行，走吧。大家给我打电话啊、哦！好。养儿防老，养儿防老，我看都是胡说。臭小子，你把我活活气死！阳光他不是臭年，他可能是今天吃多了，然后这个底气比较足，所以说话的时候声音可能大了点儿。不生气啊！要不这样，我先进去，替您骂骂他。啊，光骂怎么行？你替我好好呼他两巴掌。臭小子，敢跟亲妈蹬鼻子上脸！遵命，妈，我现在就进屋抽他啊，去抽他。激动给自己加了点戏，你是不是让你加戏加的把自己加坑里呢？什么意思？你这么说的时候，你想过俩妈的反应吗？特别是你妈，你说她听完这话，她心里什么感受啊？对吧？你，你们俩出来一下，我有话要说。好。这又又不敲门。给你气跑了，啊！我都想好了，你要非要断的话，那你上班的事儿我肯定不同意，你就老老实实在家喂奶。妈，我都说了，谁操心这事儿，我跟谁急，您不能这么说吧？那我怎么说呀？我跟你说，我现在我只为我大孙子着想，对你，我就凭。屏蔽，对，屏蔽，笑什么？行了，别笑了。妈都跟你们说掏心窝子的话，这孩子这么小啊，正是需要你们俩的时候。你们呢，就应该抛弃一切事情，无条件的陪着孩子。嗯，我知道，生活压力是大，可是孩子的童年，他过去他就永远过去了，以后啊。有你们后悔的时候。
，哎，哎，你要工作和孩子都得顾，那是很难的，你得想清楚了啊。哎呀，别最后什么都顾不好。嗯，是我在这家说话没威信是吧？啊，转过去发泄一下。大家，喂，哎妈，你到家了吗？啊，阳光今天可不是冲你啊，别真生气，听见吗？妈，挂了，真生气了。对，哎，看来明天我得去附近请罪，这脾气发的。你来了，啊，来看你妈呀！啊，对对对，哎呦，你可真孝顺！哎，红梅，红梅，阳光来了！哎呦，阳光啊，你这个女婿可真是万里挑一的，要是再能多挣点啊，就更完美了。干妈，这大热天你来干嘛呀？还拿着东西？是，你别生气了，我来看看你。谁生气了？啊，我什么时候生气了？没事，你赶紧回去吧。哎妈，您就别生气了啊！你看，我真没生气，我干嘛要跟你们生气呢？我还想多活两天呢。行了，赶紧回去吧。你那么热，你都出汗了。妈，这这东西。哎，你妈真生气了。哎，呦，阳光啊，哎哎，这样吧，你先回去啊。回头我跟你妈好好聊聊啊！你说都是一家人，没有什么过不去的啊！这事啊，包在舅妈身上啊！你回去吧。谢谢舅妈、啊。没事。你你这个啊，哎呦，我不要！我们家周凯买了好多东西，吃都吃不完呢。啊，回头拿给你媳妇儿吧。我的意思是，您能帮我把这个给我妈吗？啊，啊，哦哦，哎，行行行，行了。哎，阳光，这件事儿。包在舅妈身上啊，踏踏实实回吧。好，谢谢舅妈。回吧，回吧，没事，没事啊，回去吧。哎，你们先歇会儿，先歇会儿啊，先歇会儿。哎呀妈，热死了！太热了。哦，出啥事儿了？怎么着？你和阳光还不乐意了？没事儿。哎呀，你说你。你就跟我说说有什么呀？你你到底出啥事儿了？哎呀，没什么事儿啊，就是那个关于依依喂不喂奶的事儿，都小破事儿。哎呀，这刘爱说呢，阳光不乐意了。哟，真有意思，阳光还挺护着媳妇儿，那刘爱有福气啊。护着媳妇儿，对丈母娘啊。哎呀，成了啊，那也总比那些帮着小三儿打自己老婆的渣男强。真的？你瞪我干什么呀？没事，反正我已经想好了，我不管了，我坚决不管了。今后他们的事儿跟我没关系。哎，妹啊，你真的不能不管。不是我说话难听啊，你说，就刘爱她婆婆那个水平，她跟我们家高敏那婆婆可不一样。我们家高敏那婆婆，人家是知识分子、大企业家，可是刘爱那婆婆，那个水平就人家带孩子，这真的你要。我说，让她婆婆带孩子了吗？说这话了吗？哎，哎，你别急呀、啊，我跟你说，我说话你要听重点。我的意思是说，咱们刘爱不是说她没带过孩子吗？你要是真的撒手不管了，把孩子交给她婆婆带，那。那孩子还不带瞎了吗？我听出重点了，嫂子。重点就是，高密的婆婆有钱、有文化、有知识。
，刘爱的婆婆不行。<笑>没事，跟你开玩笑，嫂子，你今天就这句话说的对，我坚决不能让他带依依。说的太好了，对，我也觉得我，你真的说的好。<笑>行了，痛快了吧？跳舞去，我来，接着跳。哎，行，接着跳。哎，来来来，跳下一个，来跳什么？下边。哎呦，来来来。真够素的啊！嗯，老公，你看现在我是全职的家庭主妇，我想吧，咱们不是要开源节流吗？咱们就从饮食开始，这样呢你也能轻松一点。是从饮食开始，还是从吃斋开始？嗯，节约点好，节约点好。这样啊，阳光没那么累。妈，您这是来来来，老婆，你先喝，现在需要补身体啊。没事儿，你先喝。这样，老公，我算了一下啊，如果按照我的计划的话，一个月我能省几千块钱，厉害吧？厉害，真是。嘿，这是你们先吃。好。谁呀？妈，我给你吃，你不用，我自己买。哎，您好，您的唯品会快递。哎，好。嗯，够沉的，您慢点啊。我的，我的，我的，我给依依买的好东西。买的什么呀？这么沉？天哪，这这。这不刚才刚说了要节省吗？怎么又买这么多呀？妈，这婴儿用品，五折呢，这牌子特好，我就囤了好多奶粉。看，我跟你说，不用节省啊，老公多干点活就齐了。嗯、豆凯，你看啊，自从有了笑笑之后。你就知道当父母的不易了吧？所以我说呀、啊，你们俩以后就不要老吵架了啊，更不能动不动就说离婚离婚的，老这样下去会伤感情的啊！听见没有电话不接啊？嗯，公司打来的。妈，我出去一趟。哎，你不能把饭吃完再走吗？公司的事儿挺紧急的，他们搞不定，必须我去。哎，你手下的人都是饭桶吗？什么事儿都搞不定，就不能让你在家安安生生把这顿饭吃完吗？你就让他去吧，去吧，我先走了。怎么了？最近怎么样？我们家里事儿挺多。走，喝一杯去。嗯
个丈母娘，还能把咱们怎么着？对不对？还能做什么用啊？啊！再说了，咱们必须乐观一点，明天更美好啊！我真羡慕你的单纯，我好想去你的世界里看一看。那就去梦中的世界，赶紧睡。你好，不好意思，最近小区发生了很多起盗窃案件，业主要求我妈进小区之前先要检查一下身份证。我是这儿的业主，你不认识我的车吗？我没有说您，是说您旁边的这位先生。先生，请您出示一下身份证。不好意思啊，我忘记带证件了。哦，那这样吧，您方便说一下您的身份证号码，我们这边做个登记。他是我男朋友，他经常来的。你是不是新来的？麻烦你帮我起下杆好吗？哦，好走吧，上次开的那瓶好酒还没喝完呢。我，我回去了。怎么了？怎么了嘛？是不是刚才我说你是我男朋友，你又不开心了？笑笑，他现在没有我，睡不着觉，我就回去了。不会是因为高密吧？我开玩笑的，我知道你心疼女儿，上去喝完一杯，然后你就走啊。高密，现在是笑笑的妈妈，她也是我妻子，我对他们娘儿俩有尽义务的责任。邹凯，高密不爱你，你也不爱他，你们两个是利益关系，他因为在乎你的钱，他才给你生这个女儿的。笑他没有我，真的睡不着觉。回去了，邹凯，邹凯，邹凯。静姐来了啊！阳光，你怎么这么早就起来呢？不是大周末呢，你能睡你多睡一会儿。平常这么忙，没事没事。哟，这是什么呀？给一买的啊。吃
吃的。你看见了吗？喝的，这也有。这我跟你说，这吃的我觉着还是得纯天然的，这里头都有防腐剂。哎，你的意思我，我给依依买有防腐剂的东西？不是，这这这里头这，它一放放好几个月，它肯定有防腐剂啊。我这没有，我这就是纯天然的。现在都讲究科学育儿，你知道吗？这里面什么物质都有，什么矿啊、铁呀、啊、锌呐、啊、钙呀、啊，人家说什么你就信什么啊，他写啥就有啥呀，那不可能！我那我不信他，我信你啊！不是你，妈啊，是这样，那个我忘了，今天周六，依依我早教课，我再不去就该迟到了。啊，快去吧！哎呦，帮，去！哎，那我先走了。哎，那你坐啊，慢一点啊。发走路无法说话，我们的早教班呢，就是要促进宝宝们与生俱来的原始反射能力，引导他们主动与这个世界相处。接下来，跟着我一起和宝宝们做抚触按摩训练。我们将自己的大拇指轻轻按压在宝宝的眉心，慢慢的向上提拉。对，很好。然后来到我们的肩膀，按摩两三下，这样，对，就像这样。这位爸爸，您的动作需要再温柔一些，您这样会弄疼孩子的。回去您和爱人在传达今天上课内容的时候，可要注意细节，要不然他下次会跟不上的。好，老师，下次是我，以后都是我。啊,啊，您是单亲爸爸？咱那么狭隘，什么单亲爸爸？我我是超级奶爸。<笑>对不起对不起，我不是有意的。超级奶爸也很帅嘛。啊、您继续继续。好的，那我们继续。